Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold ist ein in vieler Hinsicht seltsames, aufregendes Werk. Als es 1920 gleichzeitig in Köln und in Hamburg uraufgeführt wurde, begrüßte man es als Sensation. Der damals gerade 23-jährige Komponist wurde gleich Mozart als Wunderkind, als Genie gefeiert. Seine Oper eroberte rasch die Bühnen in Deutschland und in Österreich, wurde ein Hit der 20er Jahre. Mariettas Lautenlied »Glück, das mir verblieb« ist einer der letzten Schlage geworden, die die Oper des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Aber 1933 wurde auch Korngolds Werk von den deutschen Bühnen verbannt. Korngold war nach Hollywood gegangen, wo er auch blieb, als Österreich 1938 okkupiert wurde. In Hollywood komponierte Korngold zuerst die Musik zu Max Reinhardts Sommernachtstraumverfilmung nach Shakespeare. Und darauf folgten eine Anzahl profiliertester Filmkompositionen, wie zum Beispiel die zu den Errol Flynn Filmen Robin Hood und Seahawk, bei uns gelaufen unter dem Titel Der Herr der Meere oder dem berühmten King's Row. Wie viele Emigranten konnte Korngold nach 1945 nicht wieder in Europa heimisch werden. Er starb in Hollywood 1957. Inzwischen haben Aufführungen der toten Stadt seinerzeit ein Opernrenner Seltenheitswert. Und auch insofern messe ich der Entscheidung, dieses Werk auf den Spielplan der Deutschen Oper Berlin zu setzen, eine besondere Bedeutung bei. Der Inhalt der Oper basiert auf einer Novelle des belgischen Poeten Georges Rodenbach. Eine Handlung zwischen Tag und Traum, eine Geschichte reich an geheimnisvollen Beziehungen und voller hintergründiger Spannung. Paul hat sich nach dem Tode seiner Frau Marie nach Brügge zurückgezogen. In der toten Stadt, wie sie Georges Rodenbach genannt hat, herrscht eine Atmosphäre des Verfalls und der Verwesung. Die einst blühende Hansestadt, das Venedig des Nordens, mit ihrer prächtigen Backsteingotik, ist eine sterbende Stadt, seit der Meeresarm verlandete, der einst ihren Wohlstand garantierte. Mit Brigitta, seiner Haushälterin, lebt Paul hier in einem alten Haus, das er mit Erinnerungsstücken und Reliquien vollgestopft hat, mit Bildern, mit Möbeln und Kleidern, mit dem Haarzopf seiner verstorbenen Frau. Er selbst nennt es die Kirche des Gewesenen. Hier sucht ihn sein Freund Frank auf, um ihn seiner melancholischen Stimmung zu entreißen und dem Leben zurückzugeben. Doch Paul lehnt ab. Er ist von einer Idee besessen. Auf der Straße hat er ein Mädchen gesehen, Marietta, eine Tänzerin des Theaters, die aufs Haar seiner verstorbenen Frau gleicht. Als Marietta zu Besuch kommt und hierbei seiner Aufforderung folgend ein altes Lautenlied vorträgt, das zufällig auch Marie häufig sang, verwirren sich Pauls Sinne. Er hält Marietta für seine wiedererstandene Frau. Angezogen und angewidert zugleich beobachtet er Mariettas orgiastischen Tanz, der sich in den Haaren Maries verfängt. Im zweiten Akt schleicht Paul eifersüchtig um Mariettas Haus. Brigitta ist ins Kloster zu den Beginnen gegangen, weil sie Pauls Lebenswandel nicht mehr gutheißen kann. Da erscheint Frank mit dem Schlüssel von Mariettas Wohnung. Auch er ist ihrer Schönheit verfallen. Als er sich weigert, Paul den Schlüssel auszuhändigen, erwirkt ihn Paul und wirft den Leichnam in einen Kanal. Eine Truppe fröhlicher Masken erscheint. Freunde Mariettas, die ihr vor ihrem Haus ein Ständchen bringen wollen. Als Marietta schließlich in Begleitung eines neuen Galans erscheint, erkennt Paul ihre Verderbtheit. Die Szene gipfelt in einem Tableau aus Meyerbeers Oper Robert der Teufel, das die Theaterleute frivol nachstellen und worin die Wiedererweckung einer Toten durch die Tränen ihres Liebhabers parodiert wird. Paul 
fühlt sich zutiefst in seinen Gefühlen verletzt. Er springt dazwischen und versucht, Marietta zur Rede zu stellen. Er wirft ihr vor, das Andenken seiner toten Frau entehrt zu haben. Verzweifelt gibt er vor, Marietta habe ihm nie etwas bedeutet, sondern sei für ihn nur ein billiger Ersatz gewesen. Als sie sieht, wie er leidet, öffnet sich ihr Herz in wahrer Liebe zu ihm. Versöhnt sinken die beiden einander in die Arme und eilen davon. Doch Marietta wird ihres Lebens mit Paul nicht froh. Die Atmosphäre des Hauses und die Reliquien der Toten lasten auf ihr. Doch Paul weigert sich strikt gegen jede Veränderung. Die Heilig-Blut-Prozession zieht durch die Straßen von Brücke. Der Anblick der frommen Büßer beschwört in Paul furchtbare Visionen herauf. Geißlerzüge wanken durchs Zimmer. Er fühlt sich zutiefst schuldig, durch sein Zusammenleben mit Marietta, Marie, seine verstorbene Frau, verraten zu haben. Als Marietta dem Spuk ein Ende bereiten und Paul die Macht des Lebens gegenüber dem Tode dadurch beweisen will, dass sie sein Allerheiligstes, Maries Haarzopf, aus der Vitrine nimmt und wie eine Peitsche schwingt, stranguliert er sie in einer Verzweiflungstat mit dem Zopf. Als Paul wieder zu sich kommt, sehen wir das Zimmer wie zu Anfang der Oper vor uns. Brigitta tritt herein und Marietta kommt noch einmal zurück, weil sie Rosen und Handschuhe bei ihrem ersten Besuch liegen ließ. Was Paul seitdem erlebte, entpuppt sich als Traum. Freilich als ein Traum, der für ihn wirklicher ist als das Leben. Noch einmal versucht Frank, ihn zu bereden, Brücke zu verlassen und die Tote zu vergessen. Paul verneint abermals. Er braucht nicht mehr fortzugehen. Er weiß, dass er Marie niemals wiedersehen wird. Es sei denn, in einem anderen Leben.
gleicher Farbe, fast der gleiche Schnitt. Zu dieser Kleine hast du das Schal, der hier verwahrt ist. Darf ich hier die schönen Schultern hängen?
ihr Haus und fleischig, gequält von Angst, sehen so gut rein, was war das für Ich 
ich warte hier auf Sie. Du darfst nicht. Ich darf nicht. Und warum nicht? Weil ich Ihrer Harre.
Schloss weg. Nahm's mir sogar den Freund. Du warst bei Frank. Das ist nicht wahr. Er selbst gestand es kurz zuvor. Der, die sind riesig ihm.
sie ihr ganz.
gehst du mit mir? Ich will's versuchen. <lacht> 